بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معانا ان شاء الله النهارده معانا مع حلقه جديده من كورس الجافا اقدم لكم عماد صابر ان شاء الله النهارده موضوعنا عن الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز يعني ايه انكريمنت ويعني ايه ديكريمنت اوبريتورز دوت اللي احنا هنعرفه في الدرس النهارده ان شاء الله الانكريمنت والديكريمنت الانكريمنت معناها زياده بمقدار واحد والديكريمنت عكسها النقص بمقدار واحد تمام يعني لما تزود واحد من قيمة الفاريبل في قيمة الفاريبل يبقى انت عملت انكريمنت لما تنقص واحد من قيمة الفاريبل يبقى انت عملت ديكريمنت بالظبط كده تمام طيب الانكريمنت عندنا له شكلين بري فيكس وبوست فيكس بري فيكس فور وبوست فيكس فور بري يعني قبل وبوست يعني بعد هنشوف قبل ايه وبعد ايه دلوقتي البريفكس فورم البريفكس فورم بتتكتب بالشكل ده بلس بلس اكس بلس بلس اكس يعني ايه بلس بلس اكس يعني زود قيمة الاكس وبعدين اعمل العملية المرتبطة بيها يعني ايه الكلام ده بص كده معايا شوف هنا البلس بلس جت قبل الاكس عشان دوت كده عشان كده دوت اسمه ايه بريفكس تمام فاذا هيعمل ايه هيزود مش الزائد جت في الاول اهي يبقى اذا هيزود هيزود الاول وبعدين يعمل العمليه المرتبطه بقيمه الايه بقيمه الاكس تعال نشوف كده ازاي يعني لو احنا عندنا المثال ده بيقول لك عرف فاريبل اسمه الانتجر اسمه اكس ونوع انتجر وقيمته بكام ب 10 آه ايه اللي حصل قال له اطبع قيمه البلس بلس اكس طيب دوت كده هو استخدم البريفكس فور ان في زائد زائد او بلس بلس قبل الايه قبل الاكس تمام يبقى اذا هنا في الحاله ديت هيزود قيمه الاكس وبعدين يعمل العمليه المرتبطه بالاكس ايه هي العمليه المرتبطه بالاكس اللي هي برنت لاين اللي هي ايه برنت لاين يبقى اذا هيزود الاكس الاول بقت الاكس بكام 11 لان احنا قلنا زي الانكريمنت زياده بمقدار واحد يبقى اذا دلوقتي حاليا الاكس فيها كام الاكس فيها قيمه كام 11 وبعدين بعد ما زود الاكس هيعمل ايه يطبع يطبع قيمه الاكس اللي هي العمليه المرتبطه بالاكس يبقى اذا الكلام ده بيقول ايه ان الريزلت هتبقى كام الريزلت هتبقى 11 تمام طيب البوست فيكس عكسها عكسها ازاي بيقول له اكس بلس بلس ما بيقولوش بلس بلس اكس بقى لا بيقول له الاكس بلس بلس يعني اذا هيعمل ايه هي يعمل العمليه المرتبطه بالاكس وبعدين يزود قيمه الاكس من بعد كده تمام طيب تعال نشوف مثال كده قال له الانتجر اكس بتساوي 10 اطبع لي قيمه الاكس بلس بلس اول حاجه الاكس جت في الاول يبقى اذا هو استخدم الايه البوست فيكس تمام يبقى اذا هيعمل العمليه المرتبطه بالاكس وبعدين يزود قيمه الاكس من بعد كده طيب لحد السطر ده كده لحد هنا كده تمام كانت قيمه الاكس بكام ب 10 ما حدش غيرها تمام يبقى اذا اول ما يجي يطبع قيمه الاكس احنا قلنا هيطبع الاول وبعدين يزود هيطبع كام هيطبع القيمه القيمه الموجوده حاليا اللي هي كام اللي هي 10 تمام وبعدين يروح مزود قيمه الاكس قبل ما ينتقل للسطر اللي بعده يعني قبل ما يخش هنا قبل ما يخش هنا ايه اللي هيحصل هيزود قيمه الاكس بقت الاكس دلوقتي بكام الاكس عنده في الميموري ب 11 تمام يبقى اذا هو طبع قيمه الاكس ب 10 ووقف خلاص وبعد كده راح مزود قيمة الإكس في الميموري تمام أهي الميموري بتاعته أهي ماشي بقت ب 11 وبعد كده جاء على السطر اللي بعده قال له اطبع قيمة الإكس أو هيطبع الجديدة ولا القديمة؟ أكيد الجديدة طبعا لأن القديمة اتمسح ليه؟ لأن هو مكان واحد متخزن فيه قيمة الإكس شال ال 10 وحط ال 11 تمام فإذا هيطبع القيمة الجديدة للإكس اللي هي كام؟ اللي هي 11 يبقى إذا مخرجات البرنامج دوت إيه؟ 10 وبعدين إيه؟ 11 لان هو طبع الاول وبعدين ايه وبعدين زود قيمه الاكس تمام طيب الديكريمنت اوبريتور نفس الموضوع بالظبط زي الانكريمنت له بوست فيكس وله له بري فيكس طيب البري فيكس بتاعه بيبقى عامل ازاي ماينس ماينس اكس بينقص الاول وبعدين وبعدين يعمل العمليه المتعلقه بالاكس زي ما احنا شايفين كده لو قلنا الاكس بتساوي 10 وقلنا له اطبع ماينس ماينس اكس هيعمل ايه؟ هينقص الأول وبعدين يطبع، 
تمام يبقى اذا الاكس هتبقى بكام بتسعة تمام لحد هنا كده الاكس هتبقى بتسعة وبعدين يروح طابع قيمة الاكس يبقى اذا البرنامج ده هيخلص كام هيخرج كام هيخرج تسعة تمام عكسه بالظبط البرنامج اللي جاي ده البوست فيكس اكس البوست في اسف البوست فيكس فور هي عبارة عن ايه اكس ماينس ماينس يعمل العملية وبعدين ايه وبعدين ينقص تمام تعال نشوف البرنامج ده بيقول له ايه الاكس بتساوي عشرة اطبع قيمة الاكس ماينس ماينس طيب ايه اللي هيحصل كده اول حاجة هيروح طابع قيمة الاكس وبعد كده ينقصها يبقى اول حاجة هيروح طابع الاكس بكام بعشرة اللي هي القيمة الحالية اللي هي دي وبعد كده ينقصها في الايه في المين ميموري بقت بكام بقت بتسعة وبعدين دخل على السطر اللي بعده اللي هو ده يروح قال له اطبع قيمة الاكس الاكس الحالية تمام اللي هي كام تسعة يبقى اذا البرنامج ده هيخرج كام هيخرج عشرة وبعدين تسعة تمام طيب ده كان موضوعنا الاولاني موضوعنا التاني النهاردة عبارة عن ايه حاجة اسمها شورت هاند اسايمنتس شورت هاند اسايمنتس يعني ايه شورت هاند اسايمنتس من الاخر كده الجافا بتسهل لنا الموضوع يعني ايه يعني بتقول لك بدل ما تكتب كتير انا هنجز لك شويه حاجات كده تمام وفي نفس الوقت بتسهل قرايه الكود ماشي اسمها الشورت هاند الشورت هاند اسايمنتس تعال نشوف بتعمل ايه الشورت هاند اسايمنتس دي تمام هي عباره فاكرين لما الاسايمنت اللي هو الاول الاسايمنت اللي هو انك تقول الاكس بتساوي 10 انتجر اكس بتساوي 10 مثلا انت كده عملت اسايمنت لل10 في الاكس حطيت قيمه ال10 جوه الاكس اذا الفاريبل اللي اسمه اكس جوه القيمه كام جوه القيمه 10 تمام ده اسمه اسايمنت الشورت هاند اسايمنت بقى عباره عن ايه عباره عن اسايمنت برضو بس مختصر مختصر تمام طيب بنستخدمه امتى بنستخدمه لما يكون الفاريبل اللي على شمال اليساوي موجود على اليمين اليساوي تمام تعال كده نشوف ازاي يعني لو انا بقول له اكس بتساوي اكس زائد 10 مش محتاج اكتب اكس بتساوي اكس زائد 10 ممكن اكتبها له ايه اكس بلس يساوي 10 على طول تمام اكس بلس يساوي ايه 10 تمام اذا هو كده هيعمل ايه هيبقى بالظبط هي نفسها نفس الفاليو نفس الاوبريشن مفيش اي حاجه زياده اكس بتساوي اكس زائد 10 هتبقى ايه اكس بلس يساوي ايه بلس يساوي 10 هتعمل نفس الاوبريشن بالظبط تمام طيب يبقى اذا هنا انا لما لما اجي افك الصيغه ديت افكها ازاي اول حاجه اخد الفاريبل ده انزله مرتين x و x تمام واخد اليساوي انزلها مره واحده احطها بينهم تمام يبقى x بتساوي x واخد الاوبريشن اللي في الاول انزلها هنا مثلا تمام وبعد كده اخد الفاليو اللي بعد الايه اللي بعد اليساوي احطها هنا يبقى اذا x بتساوي x زائد 10 تمام تعال نشوف كده نفك بقى الصيغ ازاي عندنا ممكن عندنا ممكن تعمل على كل العمليات الايه الرياضيه الاكس بتساوي اكس زائد واي تبقى اكس بلس يساوي واي الاكس بتساوي اكس ناقص واي تبقى ايه تمام اكس اكس ماينس يساوي واي بتفك ازاي نفس الطريقه بالظبط تاخد الفاريبل الفاريبل اللي على الشمال تحطه مرتين ادى اكس وادى اكس تمام وبعد كده تاخد اليساوي تحطها ما بينهم كده وبعد كده تاخد الماينس تحطها بعد الايه بعد الفاريبل الثاني وبعد كده تاخد الفاريبل اللي بعد اليساوي يبقى اكس بتساوي اكس ماينس واي عشان ما تتلخبطش فيها لو انت جيت ايه تحل البرنامج تشوف البرنامج ده بيعمل ايه ما تتلخبطش فيها تمام ونفس الموضوع بالظبط في الاكس في بيساوي او مالتيبليكيشن يساوي اكس بتساوي اكس في واي تبقى اكس في بيساوي واي وهكذا في الايه في الاسم برضه اكس بتساوي اكس على واي يبقى اكس على يساوي ايه يساوي واي تعال ناخد مثال كده بيقول لك انتجر اكس بتساوي 5 ماشي وبعد كده راح اعمل اكس بلس يساوي ايه 10 بيقول له اطبع قيمه الاكس هتبقى كام 15 لان 5 زائد 10 بيساوي ايه 15 يبقى اذا اكس بتساوي اكس زائد 10 يبقى الاكس الاكس الجديده اللي هي على الشمال اللي هي دي كده يا جماعه تعال نفكها هي اكس بتساوي اكس زائد 10 ماشي ده كده ايه ده كده فك الصيغه دي الاكس دي القديمه ماشي والاكس دي ايه الجديده تمام يبقى اذا الاكس الجديده بتساوي اكس القديمه زائد ايه زائد 10 الاكس القديمه كانت بكام ب 5 اهي يبقى اذا ديت 5 زائد كام 
زائد 10 يبقى اذا الاكس الجديده بتساوي 15 5 زائد 10 ونفس المثال برضه على الاسم الاكس الجديده بتساوي الاكس القديمه على 5 ماشي اللي هي فك الصيغه دي تمام يبقى اذا الاكس الجديده بتساوي اكس القديمه اللي هي 10 على 5 يبقى اكس الجديده بتساوي كام؟ 2 تمام بس كده كده بنشكركم درسنا النهارده خلص آه آه طبعا الدرس طبعا برعايه اكاديميه وقف اونلاين وقدمه لكم عماد صابر بشكركم جزيلا ويا ريت لو في اي سؤال تسالونا على اليوتيوب او على موقع وقف ويا ريت تتابعونا ويا ريت تشيروا الفيديو لو عجبكم عشان كل يستفيد اقابلكم ان شاء الله في الدروس الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته